வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சிறு குடல் பெருங்குடல் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் அண்ட் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக நம்ம கூட லேசர் அண்ட் லேப்டோஸ்கோபிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட சேர்மேன் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் அசோக் அவர்கள் இருக்காங்க வாங்க அவர்கிட்டயே பேசுவோம் வணக்கம் டாக்டர் ஸோ டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து வந்து இந்த கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் டாக்டை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டு ஸ்டார்ட் அப் வித் நம்ம சிறு குடலை பற்றி பார்க்கலாம் இல்லை டாக்டர் ஸோ சிறு குடலோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன டாக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறு குடல் ஆரம்பம் இறைப்பை முடிஞ்சவொன்னே சிறு குடலாக இருக்குது டியோன்னுங்கிற முதல் பேர் நாலு பகுதி இருக்குது ஒன் டூ ஓகே அப்புறம் இலியம் அப்புறம் ஜெஜ்னம் அப்புறம் இலியம் ஓகே அது கடைசியாக முடியுது பெருகுடல் கோ சீக்கிரத்தில் முடியுது அதனோட பக்கத்தில் இருக்க உறுப்பு அப்பெண்டிக்ஸ் அதுவும் சிறுகுடலோடு சேர்ந்து தான் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமாக நம்மளுக்கு ஒரு மனிதன் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைஜஷன் நடக்கிறது சிறுகுடல் தான் ஓகே அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் பி டுவெல் எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு பாடிக்குள்ளே வர்றதே சிறுகுடல் தான் ஓகே சிறு குடலில் பிரச்சனை இருந்ததுனாக்க டைஜஷன் சரியாக வராது ஓகே மால் அப்சார்ப்ஷன் சொல்லுவாங்க அது மெடிக்கல் டிசீஸ் ஓகே அப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சர்ஜிக்கல் டிசீஸ் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனஸ் சிறு குடல் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிசைட்டிஸ் கண்டிப்பாக குடல் வால் ப்ராப்ளம் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் சிறியோர் சிறியோர்களிலிருந்து முதியோர்கள் மட்டும் வரலாம் ஓகே சி அப்பெண்டிசைட்டிஸ்ங்கிறது ரொம்ப காமன் ஏழ்மெண்ட் குழந்தைகள்லேருந்து சிறிய குழந்தைகள் ஸ்கூல் போக சில்ட்ரன் திடீர்னு எக்ஸாம் முன்னாடியே வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் முன்னாடியே வந்தால் அதோட ட்ரெட் திங் கிடையாது ஸோ அப்பெண்டிசைட்டிஸ்ங்கிறது முதல் வரைக்கும் ரைட் சைடில் பெயின் வந்தாலே நம்ம டாக்டர் அணுகிறது பார்க்கறதுனால ஓகே ஒருவேளை அது உண்மையாக அப்பெண்டிக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க ப்ரொஃபைல் ஆயிட்டு எடுத்துகிட்டு தான் நல்லது ஏன்னா முதல் நான் வந்து இந்த மாதிரி அக்யூட் சுச்சுவேஷனில் வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியாத போகிறது ரொம்ப கடினமானது ஒரு குழந்தைக்கு இந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த காலம் சின்னாரியவே வேலை அந்த காலத்தில் பரவாயில்ல நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் மேலே மாத்திரை கொடுத்து இது பண்ணலாம் பட் இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி கிடையாது தே ஹேவ் டு பர்ஃபார்ம் வெல் இந்த எக்ஸாம் அதுவேஸ் லைஃபே கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது இந்த குழந்தை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சந்தேகம் இருந்தால் எக்ஸாம் முன்னாடி பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஓகே டாக்டர் ஒன்று ரெண்டாவது அப்பெண்டிக்ஸ் பண்ணும்போதே குடலில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மெக்கல்ஸ் டயபெட்டிக்லாம் ஒன்று இருக்கு அது பிறகுலேருந்து சில பேருக்கு இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸ் மாதிரியே கொஞ்சம் பெரிய ஒரு உப்பு ஓகே அதனால் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் மாதிரியே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால் ப்ளீடிங் வரலாம் அதனால் உங்களுக்கு ஹைப்பர் ஆசிடிட்டிலாம் வரும் பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸ் கூட அது இருந்துன்னா அதையும் எடுக்கணும் ஓகே இல்ல சம்டைम्स அப்பெண்டிக்ஸ் நார்மலா இருக்கும் ஓகே மெக்கல்ஸ் டைவெட்டிக்னம்னால ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் சோ அதை எடுத்து அது லேப்ரோஸ்கோப் மூலமா எடுத்துறோம் ஓகே டாக்டர் சோ இப்ப அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உறுப்பு அப்படின்றது தான் வந்து அனாட்டமியில நாங்க பயாலஜி படிக்கும்போது நாங்க பார்த்திருக்கோம் டாக்டர் சோ அந்த உறுப்புல என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்பு வரதுனால இப்படி ஒரு வலி வருது அங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது டாக்டர் एक्चुअली அப்பெண்டிக்ஸ்ல இன்ஃபெක්ෂன் தான் இன்ஃபெக்ஷன் ரெண்டு விதமா பிரைமரி அப்பெண்டிசைட்டிஸ் செகண்டரிஸ் சொல்வாங்க ஓகே பிரைமரிங்கிறது பேசிக் பாக்டீரியல் இன்ஃபெක්ෂன் செகண்டரிங்கிறது அப்பெண்டிக்ஸ் குள்ள ஒரு ஃபீக்கோல் எடுத்து போய் அடைச்சிட்டுனா க்ளோஸ் ரூப் ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் வலி வரும் எதுவா இருந்தாலும் அப்பெண்டிக்ஸ் எடுக்கிறது மூளை ஓகே டாக்டர் ஸோ அந்த அப்பெண்டிக்ஸ்க்கு வந்து மெடிசனால மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது அது கண்டிப்பா ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு தான் போகணுமா டாக்டர் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செல் செல் சமயம் அப்பெண்டிக்ஸ் மாஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும் அது அப்பெண்டிசைட்டிஸ் கொஞ்சம் விட்டாங்கனாக்கா அது கூட சிறுகுடல் பெருகுடல் உமெண்டம் எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு கிரிக்கெட் பால் மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கன்சர்வேட் லைன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஷ்னல் ஷேரிங் ஸ்டேஜின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து கேர்ஃபுல்லாக மானிட்ரு பண்ணணும் மானிட்ரு பண்ணால் அதுக்கு நல்ல சுருங்கின அப்படியும் ஒரு பர்டிகுலர் கட்டத்துக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு பண்ணுறது தான் இன்டர்வல் அப்படி செக்மிட் பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் உடனே பண்ணுவாங்க ஓகே அதே சமயத்தில் அப்பெண்டிக்ஸ் லீக் ஆகி ஆப்சஸ் ஆகிடுதுனா அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்சஸ்னா அது ஒரு எமர்ஜென்சி ப
சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை குறவு ஓகே அப்பண்டிசைட்டிஸ்ங்கிறது குழந்தைகளுக்கு தான் நிறையா வருது ஓகே ஸோ ஏர்லி டயக்னோஸ் ட்ரீட்மெண்ட் முக்கியம் நீங்கள் பண்ணாத அப்பண்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாத விட்டிங்கன்னா அது கஷ்டந்தான் குழந்தை தான் சஃபர் பண்ணும் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது சாப்பிட முடியாது வயிற்று வழி ஏற்படும் திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகி லீக் ஆகிடுச்சுனாக்கா எமர்ஜென்சியாக பண்ணணும் லேப்டோஸ்கோப் சி நிறையா இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஓகே டாக்டர் ஸோ அப்பண்டிக்ஸை தவிர்த்து வேறு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வந்து நம்ம சிறுகுடலில் வரும் சிறுகுடல் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த சிறுகுடல் ஹெர்னியாங்கிற பிரச்சனையில் வரலாம் சிறுகுடலே ஒரு சிறிய தோர மொழியாக கீழே இறங்கி வரலாம் அதே நம்ம ஹெர்னியாங்கிறது குடல் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கணும் நார்மலாக இருக்கணும் வயிறு பகுதியில் ஓகே வயிறு பகுதியை விட்டு எனி வால் அது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற வாலோ மேலே இருக்கிறதோ கீழே இருக்கிறதோ அது வழியாக வந்து ஸ்கின்னு கீழே பொருந்திடுச்சுன்னா அது ஹெர்னியான்னு சொல்லுவோம் குடல் இறக்கம் ஓகே அந்த மாதிரி குடல் இறக்கம் இருந்தாக்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இரும்போது ஒரு உபுசம் தெரியும் நல்ல இம்பல்ஸ் காஃப் இம்பல்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹெர்னியாக உள்ள டக்குன்னு போகும்போது ஒரு கர்கிலோடு போகும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்தாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட்டு மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது குழந்தைகளுக்கு வரலாம் பெரியவங்களுக்கு வரலாம் குழந்தைகள் கஞ்சன் ஹெர்னியான்னு சொன்னால் பெரியவங்களுக்கு அக்வைட் ஹெர்னியா அதே சமயம் மேல் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா அது வரலாம் மேலில் காமனாக ஹெர்னியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிராயின் ஹெர்னியாஸ் இங்வாயின் ஹெர்னியாஸ் ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அதாவது கர்ப்பப்பை ஆப்ரேஷனோ சிசேரியன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஆர் டியூபேக்டிமியோ ஆர் கருதடை ஆப்ரேஷனோ ஏதாவது பண்ணாக்க அது வழியாக ஹெர்னியா வரலாம் ஓகே ஸோ அது இன்சிஷன் ஏன்னா ஒரு இன்சிஷன் போட்டு அது சரியாக சேர்க்காது இருந்தால் அது வழியாக ஹெர்னியா வரலாம் இன்சிஷன் ஹெர்னியா சொல்லுவாங்க Okay. So, acquired hernia is groin hernia common male, incision is common female. That's one of the reasons why during pregnancy, the cycle is loose, and the suture is completely tight, and the suture is completely tight, and the suture is very tight. So, that's why the hernia is coming from the social line. Whatever you are doing, that's why you are doing it. If you look at the hernia, it's a pain. Okay. Pain. Two is your pain. ரெண்டாவது உங்களுக்கு என்னன்னாக்க குடல் அடைப்பு ஏற்படும் இந்த குடல் அடைப்பு ஏற்படுத்துனா அந்த ஆகாரம் ப்ராக்ஸிமல் இருந்து டிஸ்டல் போகலைனாக்க வயிறு உபசம் ஏற்பட்டு வாந்தி ஏற்படும் மேலே ஓகே ரெண்டாவது அந்த ஆகாரம் கீழே போகலைங்கிறதுனால அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மோஷனே போகாது ஓகே இது இன்டெஸ்டனல் அப்சக்ஷன் சொல்லுவாங்க மற்றொரு கொடிய பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம குடல் இறக்குங்கிறது ஒரு சிறிய துவார வழியாக வெளியே வருது அது ஒன்றும் வரல அதனோட ரத்த ஓட்டமும் சேர்ந்து தான் வருது ஓகே ஸோ அந்த ரத்த ஓட்டம் சேர்ந்து வரும்போது அந்த குடல் நிறைய வந்துருச்சுனாக்க அந்த டைட்னஸ் ரிங் டைட்னஸ்னால அந்த ரத்த ஓட்டம் குறைய வாய்ப்பு குறைஞ்சதுனாக்க அந்த வெளியே வந்த குடல் அழுகி போக வாய்ப்பு ஸ்ட்ராங்குலேட்டர் ஹர்னியாக சொன்னோம் அந்த மாதிரி இருக்க உயிருக்கு அபாயம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோய் இது இம்மிடியட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் பண்ணாட்டி செப்டிசிமியா வந்து இறக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக அப்டவுன் ஓப்பன் பண்ணி குடல் அனைத்துமே வெளியே வை செக் பண்ணி அது உண்மையிலே ரத்தம் ஓட்டம் இருக்கா இல்லையான்னு டபுள் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இல்லைனாக்கா அதை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்துட்டு உள்ளே வச்சுருவோம் ஓகே அது ஸ்ட்ராங்குலேட்டர் ஹர்னியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மல் ஹர்னியா பிளான் பண்ணி பண்ணுறது தான் பெட்டர் அந்த ஸ்ட்ராங்குலேஷனோ அல்லது அப்ஸ்ட்ரக்ஷனோ வர மட்டும் வெயிட் பண்ணுறதில்ல நார்மல் ஹர்னியா பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் அது ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அது வந்து துவாரத்தையும் சேர்த்து மெஷே வச்சு மூடிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராயின் ஓகே இங்கே அதில் கிராயினில் இங்வயல் ஹானியான்னு ஒன்று இருக்குது ஃபேமல் ஹானியான்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே அதே சமயம் இன்சுலின் ஹானியாக பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் என்னாங்கன்னா நிறைய பெருசாய் பெருசாய் விமன் என்னாங்கன்னாக்க புடவை கட்டுறதுனால வெளியே தெரியாத ரொம்ப வருஷம் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அது என்னாங்கன்னா சேகிங் மாதிரி இந்த என்டையர் தோலும் மேலே இருக்கிற தோலும் சேக் ஆகும் ஓகே சேக் ஆகி முட்டி முட்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சேக ஆகிற தோல் கம்ப்ளீட்டாக கெட்டு போகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லிம்ஃபேட்டிக் டைனெலாம் குறைஞ்சி போய் அது ஒரு மாதிரி திக்கன் ஆகிடும் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்குமா அந்த சதையை வைத்துக்க முடியாது ஸோ அது அந்த மாதிரி கேஸில் மேஜர் ஹர்னியா பிளாஸ்டி நாங்கள் பண்ணோம் அதாவது கீழே ஒரு டிரான்ஸ் பிக்கினிங் இன்சிஷன் போட்டு அந்த என்டையர் அப்டமல் ஹர்னியாவோட மேலே தூக்கிட்டு அது ரிப்கேஜ் வர மட்டும் வந்துட்டு அங்கேருந்து அந்த ஹெர்னியா கம்ப்ளீட்டாக அகற்றி அந்த துவாரத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கிளீன் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த துவாரத்தை மெஷ் வச்சு மூடிடும் மூடிட்டு அந்த டிஃபெக்டிவ் ஸ்கின் அதை ட்ரையாங்குலராக அதை அம்பிக்கல் நேவல் அளவில்
அப்போ இழுத்தீங்கன்னா கீழே பிக்னிஸ் கார் மாதிரி கீழே வந்து அங்கே ஸ்டிச்சோன்னாக்கே அண்டர்வேர் போட்டால் கூட தெரியாது அண்ட் புது இடத்துல அம்பிலிக்கல் அம்பிலிக்கல் கார்டு வைக்க முடியும் அதாவது அந்த ஷேப் மாதிரி வச்சு பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவங்க ரொம்ப விரும்பி கேட்குற ஆப்ரேஷன் இது மோஸ்ட் ஆஃப் விமன் எஸ்பெஷலி ஃபேட்டையும் எடுத்துகிட்டு லைப்போ செக்ஷன் பண்ணாக்க புது கவுண்டர் ஃப்ரண்ட்டும் ஃப்ளாட்டாக வந்துடும் சைட் கவுண்டரும் அழகாக வந்துடும் அதே மாதிரி வர்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி 